my god! Oh my god! 今天，我们将用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。六月二十三日，在俄罗斯远东地区，暴雨引发的洪水切断了十个村庄的交通。并对其他几个城镇和定居点造成严重破坏，一些连接城镇和村庄的道路被全部或部分淹没。九个市镇的道路主要受到水位上升的影响。虽然幸运的是没有人员伤亡的报道，但这已经不是俄罗斯第一次遭受如此严重的洪灾了。今年春天早些时候，俄罗斯几个地区就曾遭受过严重的洪水袭击，原因是突然变暖的天气导致大量融雪径流。不过，这次发生在俄罗斯南部的洪灾规模更加惊人，已经引发了政府和民众的高度关注。就在上周，位于俄罗斯与哈萨克边境附近的奥伦堡地区，一座大坝因严重洪涝灾害而发生决堤，迫使数千名居民不得不匆忙撤离家园。奥伦堡市长谢尔盖·塞尔明紧急呼吁居民不要等到情况变得危险离开，你们需要尽快撤离。他表示，该市位于莫斯科以东约一千五百公里，情况危急，约有三百栋房屋被淹没。据了解，奥伦堡以东约二百七十六公里的奥尔斯克市，一座水坝也发生了溃坝，导致超过二十三万居民面临洪水威胁。官员称，奥尔斯克两个区正在进行疏散，因为该市附近可能有多达四千所房屋，超过一万名居民被淹没。俄罗斯紧急情况部已经派出四百四十多名救援人员和二百一十七台设备处理大坝垮塌的善后工作。据报道，迄今为止已有一百多人，包括五十多名儿童，撤离至临时避难所。在奥尔斯克附近，一座水坝的决堤场景被录制下来。视频显示，水从坝体的裂缝中喷涌而出，势不可挡。官员称。他们已经帮助了三千五百多名受洪水影响的人们。俄罗斯总理办公室发表声明称，奥尔斯克水坝破裂地区的救援工作仍在继续。俄罗斯的邻国哈萨克也遭遇了严峻的洪水考验。据哈萨克政府消息，天气变暖导致融雪引发洪水，造成全国数千人流离失所。哈萨克总理办公室透露，至少有一万九千人流离失所，其中包括六千多名儿童。超过一千四百栋建筑物和五十五条道路被淹没。此外，超过三万三千只动物也因洪水被迫转移到安全距离。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。哈萨克总统凯西姆·若马绿特·托卡耶夫表示，此次洪水可能是八十多年来规模最大、影响最深远的灾难。面对俄罗斯南部地区的严峻局势，克里姆林宫也介入了救援协调工作。俄罗斯总统普京与受灾严重地区的州长进行了电话交谈，就如何尽早采取措施协助群众和可能实施的撤离行动进行了讨论。紧急情况部长亚历山大·库伦科夫也赶赴受灾最严重的城市之一奥尔斯克，指导当地的救援工作。库伦科夫建议将奥伦堡地区的局势定性为联邦紧急状态，以便调动联邦层面的资源和力量。根据奥尔斯克市长的说法，该市位于哈萨克边境以北不到二十公里，是洪水的第一受害者。截至上周日，这座拥有二十万人口的城市已有四千五百栋住宅被淹，疏散工作仍在进行中。距离奥尔斯克约二百五十公里的奥伦堡市情况也十分严峻。当地官员在社交媒体上写道：“该市的水位较前一天上升了二十八厘米，有一千三百多所房屋被淹，四百二十八人被疏散。”将奥伦堡地区定位联邦紧急状态，反映了当局对该地区以外其他地区发生洪水的担忧。俄罗斯紧急情况部地区管理局表示，该部已在临近的萨马拉地区疏散了约八百二十人。面对严峻的洪灾形势。俄罗斯民众对政府的应对措施也表示了强烈不满。在奥尔斯克，数百名愤怒的市民聚集在行政大楼前，进行罕见的抗议活动，高呼“普京，救救我们”和“可耻”的口号。社交媒体上还有视频显示，一些居民拒绝离开家附近的地区，因为他们担心盗贼会利用撤离机会抢劫废弃的房屋。另一位已故反对派领导人纳瓦尔尼的遗孀尤利亚。纳瓦尔纳亚也批评道
，俄罗斯当局从来没有为任何事情做好准备。他在社交媒体上写道：“冬天，他们没有为霜冻和暴风雪做好准备；夏天没有为火灾做好准备；春天也没有为洪水做好准备。”在民众抗议之后，奥伦堡州长邓尼斯·帕斯勒表示，将向受影响人员提供赔偿。包括向被迫离开家园的人每月提供一万卢布（约一百零八美元）的补助，为期六个月。该地区政府还透露，洪水造成的总损失估计约为二百一十亿卢布（二点二七亿美元）。当局已启动刑事调查，调查可能导致大坝溃坝的涉嫌建筑违规行为。据悉，奥尔斯克的大坝原本可承受高达五点五米（近十八英尺）的水位。但最终还是在九点七米（三十一点八二英尺）的历史最高水位下崩塌，这引发了人们对当地政府基础设施管理能力的质疑。目前，救援工作仍在紧张有序地进行。俄罗斯紧急情况部表示，已有一万多人从受灾地区撤离，其中包括两千零九十四名儿童。当局正在努力为受灾群众提供临时住所和必需品。与此同时，乌拉尔河流域的其他地区，如库尔干和丘明地区，也正在为可能发生的洪水做好各项准备工作。俄罗斯政府正密切关注整个乌拉尔河流域的水情变化，并已做好全面应对的准备。这场席卷俄罗斯南部地区的历史性洪灾，无疑给当地政府和居民带来了巨大考验：如何尽快恢复受损基础设施，帮助受灾群众重建家园？将是接下来一段时间内俄罗斯当局面临的重要任务。政府的应对表现也将成为民众评判其治理能力的一个重要标准。洪水是自然灾害中最为常见和破坏性最大的一种。各地区发生洪水灾害的原因和特点都存在一定差异。首先，热带和亚热带地区容易发生洪水灾害，这些地区气候温暖，雨量丰沛，加之地形起伏较大，容易形成暴雨。从而导致洪水泛滥。例如，东南亚地区的缅甸、泰国、柬埔寨等国，每年都会遭受严重的洪灾，给当地的经济社会发展带来巨大打击。其次，靠近大型河流和湖泊的地区也较为容易发生洪水。这些地区水资源丰富，但极易受到暴雨、暴雪融化、沿岸风暴等自然因素的影响，导致河流和湖泊水位急剧上升，最终引发洪灾。如尼罗河流域的埃及、苏丹、亚马逊河流域的巴西、秘鲁等地区，都曾经历过严重的洪涝灾害。与此同时，地势低洼平坦的沿海地区也极易遭受洪水的袭击。这些地区地势较低，又常年面临着台风、暴雨等自然灾害的威胁。一旦发生洪水，会造成巨大的人员伤亡和财产损失。譬如孟加拉、越南。菲律宾等国的沿海地区每年都难以幸免于水灾的困扰。此外，气候异常、极端天气事件频发，也加剧了洪水灾害的发生。全球气候变化导致的极端降雨、热浪、干旱等，都会引发严重的洪涝灾害。例如 ，2021 年欧洲多国遭遇暴雨引发的洪水，造成数百人死亡，财产损失惨重。可见。这一全球性挑战已经成为各国防灾、减灾工作的重点。值得一提的是，人为活动也是诱发洪水灾害的重要因素之一。过度开发、破坏生态环境、不合理利用水资源，都可能加剧洪水灾害的发生。比如，热带雨林的大规模砍伐，使得原本良好的水土保持功能大为降低，进而增加了洪涝风险。因此，在防范洪水灾害时，不能忽视人为因素的影响。不能忽视的是，贫困地区往往更容易遭受洪水灾害的蹂躏。这些地区通常基础设施薄弱，防灾减灾能力较弱，一旦遭受洪水袭击，往往难以及时抢险和重建，灾情也更加严重。因此，有必要加大对这些地区的扶持力度，提升其抵御自然灾害的能力。特别重要的是。加强洪水灾害的监测预警和应急管理体系建设，这不仅能够及时发现洪水隐患，采取有效预防措施，还可以在洪灾发生时迅速组织抢险救援，将损失降到最低。例如，建立健全的水情监测网络，完善洪水预报预警系统，都有助于提升防灾减灾的效果。
更值得关注的是，加强国际合作，共同应对洪水灾害。洪水灾害的发生，往往与流域内各国的水资源管理和生态保护息息相关，因此，需要加强区域性的防灾合作，制定统一标准，互通资讯，共用资源，才能更好地预防和应对跨国性的洪水灾害。洪水灾害除了直接造成人员伤亡和财产损失外，还可能引发一系列次生灾害，加剧损害程度。首先，洪水可能导致严重的土壤侵蚀和水土流失。当大量雨水冲刷土地表面时，会带走大量表层土壤，使土地贫瘠化，同时还可能引发山体滑坡、泥石流等次生灾害，给当地生态环境造成难以弥补的损害。其次，洪水灾害还可能污染饮用水源。洪水泛滥时，会把各种污染物、化学品、垃圾一起卷入水体，导致水质严重恶化，甚至使原本的饮用水源无法使用。这不仅会加剧灾区人民的生活困难，也可能引发各种水源性疾病的爆发，威胁公众健康。与此同时，洪水还可能引发严重的农业损失。洪水淹没农田。不仅造成庄稼和农作物的大面积损坏，还可能导致灌溉设施受损，使得灾后农业生产难以恢复。此外，部分地区的农畜牧业也可能受到冲击，给当地经济发展造成沉重打击。此外，洪水还可能引发交通瘫痪和通讯中断。大规模的道路、桥梁被淹，加上严重的电力中断，就会导致灾区交通瘫痪，救援工作和物资运送大为受阻。与此同时，通讯线路的中断也会造成资讯隔绝，给应急救援工作带来极大障碍。值得一提的是，洪水还可能引发火灾的发生。电力线路被淹，导致短路，加上一些化学品泄漏，容易导致火灾的发生，造成更大损失。此外，部分工业区和油气设施也可能在洪水中发生爆炸，引发次生环境灾害。不能忽视的是。洪水还可能导致疫情的蔓延。当洪水淹没区域内的卫生设施，污染环境时，会给疫情防控带来极大挑战。一些水源性传染病极易在灾后爆发。此外，还可能引发精神创伤，导致人们出现焦虑、抑郁等心理健康问题。特别重要的是，洪水还可能引发次生的地质灾害，比如地面塌陷和滑坡。这些地质灾害不仅会进一步破坏基础设施，也可能导致人员伤亡。因此，在应急救援和灾后重建中，需要高度重视这些次生灾害的预防和治理。更值得注意的是，洪水灾害还可能造成严重的生态环境破坏。大面积的森林沼泽被淹没，濒危物种的栖息地遭到破坏，生物多样性面临严重威胁。此外，泛滥的洪水还可能带来外来物种的入侵，进一步加剧生态失衡。因此，在应对洪水灾害时，生态保护也是不可忽视的重点。需要关注的是，洪水灾害还可能导致社会秩序的动荡，在灾区可能出现抢劫、打砸等违法行为，危及公众安全。此外，洪水还可能引发大规模的人员流动，增加疫情传播风险，给社会管理带来新的挑战。因此，在应急救援和灾后重建中，维护社会稳定也是一个重要任务。在应对日益严峻的洪水灾害问题上，科技创新正在发挥着越来越重要的作用。首先，卫星遥感技术可以提供及时准确的洪水监测。通过分析卫星影像资料，可以及时掌握洪水发展动态，为防灾减灾提供第一手情报。此外，大资料分析还能说明建立全面的洪水预警系统，利用历史资料预测未来洪水趋势，为政府部门和公众提供及时预警。其次，物联网技术也在助力洪水灾害管理。将各种传感设备布置在重点地区，及时监测水位、降雨量等关键参数，可以大幅提高灾害预警的精度和及时性。同时，这些资料还能为决策者提供更精准的应急调度依据。与此同时 ，5G 等通信技术的应用也大幅提升了灾区资讯传输的效率，提高了应急回应的协调能力。再次，无人机在洪水救援中扮演着越来越重要的角色。他们可以快速抵达受灾现场，开展航拍勘察，为指挥部门提供第一手灾情资讯。
此外，一些无人机还可以运用热成像等技术，协助寻找被困人员，提高救援效率。值得一提的是，一些新型无人机还具备投放物资的功能，在灾区交通瘫痪时发挥重要作用。与此同时，机器人技术也在洪水救援中广泛应用。水下机器人可以进入难以触及的淹水区域，开展搜救和管线检查等任务。而在陆地上，一些履带式机器人可以通过复杂环境抵达隔绝的灾区，进行搜救和物资运送。此外，还有一些机器人可以帮助修复受损的基础设施，为灾后重建提供技术支援。不能忽视的是，增强现实技术也在洪水应急回应中发挥重要作用。通过 AR 技术将及时监测资料叠加到现实场景中，可以帮助指挥人员更直观地掌握灾情发展，做出更准确的决策。此外 ，AR 还能为受困群众提供虚拟引导，帮助他们安全逃离险境。特别重要的是，人工智慧正在推动洪水预警和应急处置的智慧化。基于历史资料训练的 AA 模型，可以更精准地预测洪水发展趋势，并自动制定应急预案。与此同时 ，AI 还能分析大量视频影像和文字资讯，快速识别受灾特点，为指挥决策提供智慧分析支援。更值得注意的是，水下通信技术在洪水救援中也发挥着关键作用。通过声波、水声通信等技术。可以在水下建立有效通信网络，协调水下机器人执行任务，并与地面指挥中心保持联系。这在水下环境恶劣、通信困难的情况下显得尤为重要。需要关注的是，可再生能源技术也在洪水应急中扮演着日益重要的角色。当灾区遭受电力中断时，太阳能、风能等清洁能源设备可以为应急救援和重建提供持续稳定的电力支援。此外，一些可移动式的分散式能源装置也可以快速部署到受灾现场，满足应急供电需求。不能忽略的是，生物技术在洪水后期的环境修复中也发挥着作用。一些特殊菌种和植物可以说明加速污染物降解、修复遭受破坏的生态系统。此外，生物防灾技术如制造防水材料、抗涝作物等，也在预防洪水灾害方面做出贡献。综上所述，科技创新正在全方位支撑着洪水灾害的应对工作。从监测预警、应急救援到灾后重建，各种黑科技都在发挥着关键作用。未来，随着技术进一步发展，相信我们将拥有更强大的应对能力，最大限度减少洪水带来的危害。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻。持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。